Ngọc Anh Hào Dạ, xin vỗ tay người khen chúa và chào mừng ông ạ à. Dạ, xin anh kính chào Hội Thánh hey, Cảm ơn Chúa à, Hội Thánh của Chúa hôm nay thà bụi Chúa thật là đông à, Xin Chúa ngày ban phước cho Hội Thánh à, Hôm nay tôi được à, một sư bụ à, nhờ à, để cùng học lời Chúa với Hội Thánh à, Tuy nhiên á, tôi có ăn gian với một sư bụ một chút Bởi vì tôi soạn cái bài bài học ngày hôm nay đó là nó tới Để có thể học hết á, nó phải học tới hai buổi lần cho nên là lần sau là một sư phụ khỏi mời nữa. <cười> yeah, cảm ơn Chúa. Um, chúng ta thấy cái um, cái chủ đề mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay ở trên uh, màn hình. Làm việc Chúa làm. Và cái câu kinh thánh cũng rất là quen thuộc. Và thật ra đó, rất là lâu rồi cái câu kinh thánh này tôi đã không hiểu được. Và tôi cũng chỉ hiểu đơn giản giống như là rất là nhiều con cái Chúa ngày hôm nay vẫn hiểu đó là làm việc Chúa làm có nghĩa là bây giờ trước khi tôi nói những cái nghĩa đó thì bây giờ tôi xin hỏi hỏi tánh nha theo quý vị thì Chúa nói là kẻ nào tin ta thì sẽ làm việc ta làm vậy việc ta làm tức là việc của Chúa làm đó là những việc gì Gào giảng tin lành Chữa lành bệnh tật Cứu kẻ chết sống lại Còn gì nữa không ạ à? Môn đồ hóa Còn gì nữa không ạ à? Thật ra thì đây là một cái câu hỏi Mà quý vị cứ kể cho đến hết cuộc đời Quý vị luôn cũng không hết Bởi vì chúng ta nhớ là ở Trong sách tin lành dân Chúa nói như thế nào ạ à? Chúng ta mở ra sách tin lành văn đoạn đoạn cuối cùng đi ạ. Tin lành văn đoạn số 21. Chúng ta xem câu số 25. Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Ví bằng người ta cứ từng việc mà chép thì ta tưởng rằng Cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Vậy thì quý vị có thể nào... Có quý vị có thể nào um, liệt kê hết tất cả những việc của Chúa làm không ạ? À? Không thể. Tuy nhiên, Chúa lại nói rằng kẻ nào tin ta thì sẽ làm việc ta làm. Và làm lớn hơn nữa. Nhưng, thật ra thì... Hội thánh của Chúa ngày hôm nay Đôi khi chúng ta bị in trí Và dẫn đến một điều đó là Chúng ta đã giới hạn Việc của Chúa làm Chúng ta giới hạn như thế nào Chúng ta như những gì Chúng ta đã liệt kê Việc của Chúa làm là gì? Rào giảng tin lành Việc Chúa làm là gì? Là chữa lành Việc của Chúa làm là gì? Đuổi quỷ Việc Chúa làm là gì? Kêu cả chết sống lại Việc của Chúa làm là gì? Môn đồ hóa Vân vân và vân vân nhưng chúng ta thử hình dung thế này Giống như một cái tảng băng nó đang trôi ở trên đại dương Cái phần mà nó có thể nhô lên khỏi mặt nước ấy, Nó rất là nhỏ Nhưng mà cái phần nó chìm ở bên dưới đó Thì không thể lường được Và Chúng ta nhớ cái câu, chúng ta có ai biết đến cái câu chuyện về con tàu Titanic không? À, nguyên nhân của con tàu mà thế giới ngày hôm đó, thế giới thời điểm đó nói rằng Đó là một con tàu không thể chìm Nhưng nó đã chìm trong cái chiến hải trình đầu tiên của nó Nguyên nhân tại sao nó lại chìm? Nó đã va vào một cái tảng băng Vậy thì bây giờ tôi hỏi quý vị thế này nha Ở đây là suy luận một chút thôi Vậy thì theo chúng ta, cái phần nổi của cái tảng băng mà con tàu Titanic nó va vào đó, lớn hay nhỏ? Lớn hay nhỏ? Nhỏ, tại sao tôi nói nhỏ? Tôi không có mặt ở đó mà tôi biết nó nhỏ là bởi vì nếu nó lớn thì thuyền trưởng đã phát hiện ra nó từ xa rồi. 
Chứ không thể nào đợi cho đến gần một bên rồi mới phát Có thể quý vị sẽ nói rằng do trời tối Đúng không ạ? À? Có thể quý vị sẽ nói như vậy Nhưng dù trời tối đi nữa nếu cái tảng băng đó nó lớn Thì vẫn có thể thấy Nhưng mà đến khi họ thấy Thì không còn có thể cứu vãn được nữa Vậy thì chúng ta hình dung thế này Cái tảng băng đó cái phần nhô lên nó rất là nhỏ Nhưng điều gì đã khiến cho nó đủ sức mạnh Để có thể đánh chìm một con tàu Mà người ta nói rằng không thể chìm Cái ngầm ở bên dưới Cái ngầm ở bên dưới Nó mới là vấn đề Tôi muốn dùng cái hình ảnh của tảng băng này Để tôi nói về công việc của chú làm ngày hôm nay Nhiều người ngày hôm nay chúng ta vẫn cứ thích Và chúng ta cứ tập trung vào trong cái việc là Quyền năng Phép lạ khi chúng ta đi theo Chúa Và tôi nói với quý vị rằng Quyền năng phép lạ chữa lành Giải cứu đuổi quỷ Tất cả một cái việc đó Nó như là phần nổi của tảng băng Người ta có thể nhìn vào người ta thấy liền Nhưng chúng ta có thấy không Rất là nhiều những người Khi bắt đầu công việc Bắt đầu đi theo Chúa Bắt đầu chức vụ Họ cũng quyền năng Họ cũng giải cứu Họ cũng chữa lành Phải không ạ à? Nhưng một thời gian Thì không thấy họ đâu nữa Một thời gian thì không thấy họ đâu hết Và tôi nói với quý vị rằng Cái phong trào ân tứ Tại sao tôi gọi là phong trào ân tứ Là bởi vì Nó đã được khơi lại Gần đây Vào khoảng vài chục năm về trước Và khi những người ban đầu Bị quá sốt sắng đó và họ cứ tập trung vào trong điều đó Họ tập trung vào trong ba tâm thanh linh Họ tập trung vào trong ân tứ Họ tập trung vào trong sự chữa lành Họ tập trung vào trong sự đuổi quý Và có những người cuộc đời của họ Chức vụ của họ Đức tin của họ Chỉ là chữa lành Chỉ là đuổi quỷ Chỉ là làm phép lạ mà thôi Và họ bỏ qua hết tất cả mọi điều đó Và họ giống như cái ngọn lửa bùng lên Nhưng chỉ trong một thời gian Ngọn lửa đó Tắt ngầm, tắt ngầm Không còn thấy họ nữa Nhưng Cũng có những chức vụ Họ bắt đầu để quyền năng Nhưng rồi Quyền năng của Chúa, sự xuất dầu của Chúa càng ngày càng tăng lên cho họ Và họ vẫn cứ tiếp tục đứng vững Họ vẫn cứ tiếp tục hầu việc Chúa Họ vẫn cứ tiếp tục đem tin lành của Chúa vang xa Họ cứ tiếp tục bày tỏ quyền năng phép lạ của Chúa Không phải chỉ trong phạm vi nhỏ Nhưng trong phạm vi lớn Không phải chỉ trong một đất nước nhưng trên toàn cả thế giới Họ bắt đầu họ đem những sự sức dầu của Chúa Đem ảnh hưởng đến nhiều nơi Vậy thì cái câu hỏi đặt ra đó là Sự khác biệt gì Giữa một người Bắt đầu đầy quyền năng Nhưng sau đó biến mất Sự khác biệt gì Giữa một người Vẫn có thể, có thể tiếp tục đứng vững Ở trong chức vụ Và vẫn có thể tiếp tục Bày tỏ sự sức dầu của Chúa ra Và cứ tiếp tục bày tỏ công việc của Đức Chúa Trời một cách rộng khắp Sự khác nhau nó nằm ở chỗ nào Sự khác nhau nó nằm ở dưới Giống như cái tảng băng vậy đó Cái sự khác nhau nó nằm ở cái phần chìm của cái tảng băng Giống như một cái ngôi nhà Rồi đã tìm được cái con tàu Titanic luôn <cười> Giống như một cái ngôi nhà Người ta có thể xây lên Đúng không ạ? Cảm, cảm ơn uh, Hùng Chúng ta nhìn thấy Cái phần nổi của tảng băng nó, 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 nó rất là ít Nhưng mà cái phần chìm của tảng băng Nó có thể gấp nhiều lần cái phần nổi của tảng băng Đúng không ạ tôi, tôi không tìm được cái hình đó Nhưng mà tôi trước khi tôi chia sẻ bài này đó Tôi đã thử nghiệm bằng cách là Tôi lấy cái, cái thao nước Và tôi đặt cái cục đá Cục nước đá vào <cười> Và tôi quan sát để tôi thấy rằng Cái phần nổi của cái, 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 cái cục đá Khi đặt vào trong nước đó nó chỉ nổi lên cỡ khoảng 1 phần 5 Của cái tảng đá, cái, 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 cái cục đá thôi Còn 4 phần 5 Nó nằm ở bên dưới Vậy thì Giải cứu, chữa lành, đuổi quỷ, làm phép lạ vân vân Đó có phải là việc của chú làm không? Đó vẫn là việc của chú làm Nhưng điều tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay Nó không phải là những điều đó mà những điều tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay là những việc của Chúa làm Nhưng tôi gọi nó là những việc nền tảng Bởi vì nếu chúng ta muốn một đời sống chúng ta 
bước đi với Chúa, hầu việc Chúa mà đứng vững thì chúng ta cần phải có cái nền tảng vững chắc. Và đương nhiên, nếu chia sẻ hết liệt kê hết tất cả mọi việc của Chúa làm thì cả thế gian này không chỗ để mà chứa cái sách đó. Cho nên tôi không thể nào tôi liệt kê hết tất cả những việc của Chúa làm, nhưng trong phạm vi của bài học này tôi sẽ liệt kê ra những công việc làm mà tôi tôi gọi là những công việc nền tảng. Và trong những công việc nền tảng này, tôi sẽ chia làm hai uh, hai buổi, tại vì một buổi thì chúng ta không thể học hết. Và tôi liệt kê ra có 6 công việc, tôi gọi là 6 công việc nền tảng. Và những công việc này ở đâu? Những công việc nền tảng này được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Và đặc biệt, đó là trong bốn sách tin lành. Và tôi sẽ liệt kê những công việc này, những công việc của Chúa, theo trình tự được ghi lại trong Kinh Thánh từ khi Chúa còn nhỏ, cho đến khi Chúa hoàn thành chức vụ của Ngài. Và chúng ta biết Chúa Giêsu sanh cái việc Chúa Giêsu sanh ra trong thời trong thời gian Chúa Giêsu còn là một em bé thì Chúa không thể làm gì, cho nên chúng ta sẽ không liệt kê trong những khoảng thời gian đó. Nhưng mà cái công việc đầu tiên mà chúng ta có thể thấy Chúa làm đó là năm Chúa Giêsu 12 tuổi. Vậy thì năm Chúa năm Chúa Giêsu 12 tuổi Ngài đã làm gì? Chúng ta thường hay bị thu hút bởi những việc làm này, đó là Chúa Giêsu sau khi Ngài đi lên trên đền thờ Ngài thờ phượng Rồi xong thì Ngài ở lại Và Ngài ngồi lại ở trong đền thờ Và Ngài tranh luận với Các thầy thông giáo Chúng ta bị chú ý vào trong những điều đó Nhưng mà Đó không phải là việc của Chúa Giêsu làm Và chúng ta biết thế này Theo phong tục Theo luật Theo luật, đó, theo luật của Chúa Thì trong giao ước của Chúa với Abraham cũng như giao ước của Chúa trong giao ước của xe thì một người con trai Israel được sanh ra năm 12 tuổi là là năm mà nó được kể là trưởng thành và đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của một người con trai người Israel được đi đến đền thờ để ra mắt Chúa và thờ phượng Chúa năm đó nó được kể là trưởng thành nhưng mà nó chỉ mới được kể là trưởng thành thôi chứ nó chưa thật sự trưởng thành bởi vì nó vẫn còn là một đứa trẻ đến năm 30 tuổi thì nó mới được công nhận rằng nó đã trưởng thành và chúng ta thấy Chúa Giêsu năm 12 tuổi ngài được Đi lên đền thờ và thờ phượng Đức Chúa Trời lần đầu tiên Chúa Giêsu xu Ngài biết Cái sứ, sứ mạng của Đức Chúa Trời dành cho Ngài Ngài sốt sắng về điều đó Cho nên năm 12 tuổi Ngài bắt đầu Khi Ngài được lên đền thờ Ngài nghĩ rằng đã đến thời điểm rồi Cho nên Ngài đã không theo Mary và Joseph trở về nhà nữa Mà Ngài ở lại Đức của Ngài ở lại để làm gì? Để hầu việc Đức Chúa Trời Bởi vậy cho nên khi Mary và Joseph quay trở lại tìm Ngài Thì Ngài lại nói thế này Cha mẹ không biết tôi phải lo việc của cha tôi sao Nhưng thật ra đó không phải là cái điều mà đúng đắn Vậy cái điều đúng đắn mà Chúa Sư đã làm năm ngày 12 tuổi đó là gì? Đó là sau tất cả mọi việc đó Kinh Thánh nói như thế này Chúng ta mở ra trong Luca đoạn 2 câu 51 Luca đoạn 2 câu 51 Chúng ta có chưa ạ? Luca đoạn 2 câu 51 Đoạn Ngài theo về thành Nazareth Và chịu lị cha mẹ Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng và cái công việc đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với vị đó là công việc của Chúa Giêsu làm đó là gì ạ đó là chịu lụy vậy thì cái sự chịu lụy này tại sao nó lại là quan trọng 
Tại sao nó lại là quan trọng? Cái chữ chịu lụy đó, nó có nghĩa là <cười> Cái chữ chịu lụy nó có, có có nghĩa là thế này đây anh, quý vị chào tôi chút xíu <cười> Nó có nghĩa là phục tùng Nó có nghĩa là tự đặt mình hay là đầu hàng Và tự đặt mình ở một cái vị thế Phục tùng một người khác Nhưng không phải là mình yếu thế hơn Mà mình phục tùng Nhưng mà mình có thể mạnh hơn Mình có thể hiểu biết hơn Mình có thể có tài hơn Nhưng chưa đến thời điểm Và mình cần phải đặt mình ở cái chỗ phục tùng Để chờ đợi và điều đó được Kinh Thánh ghi làm cách rõ ràng Ở trong sách Phi Rơ Nhất đoạn 5 Chúng ta cùng mở ra Phi Rơ Nhất đoạn 5 Chúng ta xem câu số 6 Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép Đức Chúa Trời Hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên Đây là cái câu để giải thích rõ ràng cho chúng ta ý nghĩa của sự thuận phục. Thuận phục có nghĩa là chúng ta trao cái quyền quyết định của chúng ta cho Chúa và chờ đợi Chúa cho đến thời điểm của Ngài. Tại sao phải là như vậy? Tại sao phải là như vậy? Tại sao khi được Kêu gọi rồi, khi biết kế hoạch của Chúa cho mình rồi Thì mình bắt đầu mình làm đi Tranh thủ thời gian, thời gian mình là ngắn mà Đúng không ạ? À? Nhưng mà tại sao phải chờ đợi Tại sao phải thuận phục Tại sao phải chịu lụy Cái chữ chịu lụy cái Hay là cái thời gian chịu lụy đó Chúng ta có thể hiểu nó thế này Đó là cái ý nghĩa của chữ chịu lụy Mà nó cũng có ý nghĩa khác nữa Đó là ý nghĩa của thời gian thử luyện Và nó cũng còn một ý nghĩa khác nữa Đó là Thời gian đồng vắng Tại sao phải có thời gian này Chúng ta nhớ Ở dân Israel có hai vị vua Đầu tiên Một vị vua tên là Sao Lơ Và một vị vua tên là David Vua Sao Lơ Khi được sức giàu để làm vua cho đến khi lên ngôi vua Mất bao lâu thời gian Bao lâu Khoảng một tuần lễ Samuel sức giàu Xong rồi Bảy ngày sau Samuel giới thiệu Sao lơ Với các trưởng lão trong Israel Và sau đó Sao lơ lên ngôi làm vua không có thời gian thử luyện. Còn vua David khi được sức giàu để làm vua, ông bao nhiêu tuổi? Kinh Thánh nói rằng ông tuổi thiếu niên. Ông tuổi thiếu niên. Thì nếu mà tuổi thiếu niên thì dưới 18 tuổi. Đúng không ạ? À? Rồi đến năm ông bao nhiêu tuổi thì ông mới được lên ngôi làm vua. 30 tuổi Khi David 30 tuổi Thì ông mới được lên ngôi làm vua Và chúng ta thấy rằng Trong thời gian từ khi ông được sức giàu Cho đến khi ông được lên ngôi làm vua Hơn 10 năm Trong hơn 10 năm đó ông đã làm gì Ông chịu lụy Ở dưới vị vua Mất sự sức giàu Ông là một người được sức giàu để làm vua Và thánh linh của Chúa đang ở trong ông Đang ở trên ông Và ông phải phục vụ Một vị vua mất sự sức giàu Và thần của Chúa không còn Ở trong vị vua đó nữa Ông phục vụ bằng cách nào Ông rải đàn cho ông vua nghe 
có thể chúng ta nói ông gãi đàn cho nghe nó chuyện bình thường nhưng mà chúng ta thử hình dung là chúng ta ông là trở thành cái trò tiêu khiển cho ông vua mỗi khi ông vua buồn thì ông phải là người gãi đàn rồi ông bị vua sau lơ lợi dụng đó không ạ à? lợi dụng rồi tìm cách tiêu diệt chạy trốn và trong suốt những thời gian đó đến cuối cuộc đời thì david lại nói thế này chúa tập cho tay tôi đánh trận đến nỗi cánh tay tôi dương nổi cùng đồng và chúng ta thấy một điều đó là vua sau lơ không có cái thời gian chịu lụy không có cái thời gian thử luyện không có cái thời gian của đồng vắng ông chỉ làm vua một nhiệm kỳ thôi Đấy không ạ à? nhưng còn david ông phải trải qua cái thời gian thử luyện đó và ngôi vua của ông bao nhiêu nhiệm kỳ chúa hứa như thế này nè không thiếu một người ngồi trên ngôi của ngươi cho đến đời đời và ngày hôm nay chúa giêsu đang ngồi trên ngôi của david để cai trị và đến cuối cùng khi mọi việc đã xong trong sách khải huyền thì chúa cũng nói rằng ta là tròi của david là sao mai sáng chói tại sao cái ngôi nước của david lại bền vững như vậy bởi vì ông đã có thời gian chịu lụy thử luyện và ông đã trải qua thời gian của đồng minh joseph cũng vậy joseph nằm thấy chim bao để mình trở thành người lãnh đạo năm ông 17 tuổi và đến năm ông 30 tuổi thì điều đó mới trở thành khải tượng xin lỗi cái khải tượng đó mới trở thành sự thật nhưng mà có một điều lạ lắm cái điều cái 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 thời gian chịu lị này đó đôi khi chúng ta không thể hiểu nó theo cái cách của con người đâu là bởi vì như thế này chúng ta thử hình dung joseph ông nằm nằm chi bao và ông thấy rằng ông trở thành người lãnh đạo theo cách thường của con người khi một người được chỉ định để trở thành người lãnh đạo cho đến thời điểm họ trở thành người lãnh đạo thì cái cách của họ sẽ tiến triển như thế nào cách của họ sẽ được tiến triển như thế này nè người đó sẽ được đem đi và đưa vào trong những cái lớp huấn luyện đặc biệt sẽ được cất nhắc lên và sẽ được học những cái cái cách để quản lý như thế nào quản lý nhân sự thế nào cái cách để vận hành như thế nào vân vân và vân vân rồi cuối cùng thì đặt lên trên vị trí lãnh đạo nhưng mà cái cách của Chúa thì lại khác. Nằm mơ thấy mình trở thành lãnh đạo. Sau đó bị mấy ông anh quăng xuống hố. Chưa gọi là chưa kịp ổn định tinh thần thì lại mấy ông lôi lên. Có thể là mừng đó là bởi vì mình được cứu khỏi cái hố rồi. Nhưng bây giờ lôi lên bán đi làm nô lệ mà chúng ta biết ở trong cái chế độ nô lệ đã là nô lệ rồi thì ước ao trở thành dân thường là một cái ước ao vô cùng xa xỉ đừng nói chi trở thành lãnh đạo nhưng mà bị bán làm nô lệ ở trong cái vị trí làm nô lệ đó lại được cất nhắc để trở thành lãnh đạo của những người nô lệ được trở thành lãnh đạo như người nô lệ cũng vừa mừng rồi thôi thế thấy thế thì bây giờ coi như là gia tộc của ta cũng ổn đi bị đổ quan bị đưa vô tù rồi bị bỏ quên ở trong tù vậy thì chúng ta thấy cho đến thời điểm này thì cái đoạn đường của joseph để trở thành lãnh đạo nó gần hay là nó xa xa hơn nữa là phải không ạ nhưng mà thật ra nếu chúng ta nhìn theo cái nhìn của Chúa thì nó không xa mà nó sát một bên này từ cái chỗ ở tù chỉ còn một bước nữa là lên tới người lãnh đạo chúng ta hình dung tôi, tôi tôi muốn cho chúng ta thấy cái hình ảnh này ở đây không có cái bảng để chúng ta có thể tôi có thể diễn tả nhưng mà chúng ta thử hình dung thế này đây có cái nào hình tròn không <cười> hình tròn đây 
chúng ta giả dụ như là cái cái vị trí trên đỉnh của thập tự giá là cái vị trí sẽ trở thành lãnh đạo tức là cái vị trí lãnh đạo à. <cười> chúng ta giả dụ là cái cái, cái cái này là cái vị trí sẽ mà Joseph sẽ trở thành lãnh đạo tức là vươn tới để trở thành lãnh đạo à. nhưng mà lúc này thì Joseph đang ở đây và Joseph nằm chim bao vậy thì từ chỗ chỗ Joseph nằm chim bao cho đến chỗ trở thành lãnh đạo bao xa có chút xíu à có chút xíu thôi đúng không ạ à? đúng không theo cái cách của con người là bây giờ thấy chim bao rồi bây giờ bắt đầu vươn tới học học để càng ngày càng gần hơn càng ngày càng gần hơn càng gần hơn để cuối cùng trở thành lãnh đạo đó là theo cái cách của con người và ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta vẫn bước theo và bước lên trên chức vụ bước lên trên cái chỗ mà được chúng ta sử dụng bằng cách như vậy đó nhưng mà cách của chúa thì khác nằm chi bao thấy mình làm lãnh đạo bị quăng xuống hố vậy thì từ cái chỗ bị quăng xuống hố này tới cái vị trí làm lãnh đạo bây giờ nó gần hơn hay nó xa hơn xa hơn nữa là phải không ạ bị quăng xuống hố xong bán làm nô lệ lại xa hơn nữa đúng không ạ à? rồi từ chỗ bán làm nô lệ bỏ tù xa hơn nữa không lại xa nữa rồi bỏ quên hai năm trong tù nữa thì coi như là nếu bắt đầu từ đây mà đi theo cái con đường của con người thì nó quá xa nhưng mà chúa không có bắt vô xếp đi như vậy bỏ tù bị bỏ quên hai năm trong tù rồi ông ra khỏi tù ông bước lên cái ông làm lãnh đạo và cái thời gian từ khi ông có khải tượng cho đến khi mà ông trở thành lãnh đạo đó là thời gian mà chúa huấn luyện ông đó thật là thời gian mà kinh thánh gọi chúa sư triệu lị cha mẹ và đó là thời gian mà những tôi tới chúa những người mà đứa trẻ muốn sử dụng cách lớn lao họ phải trải qua đó là trải qua thời gian của đồng văn vậy thì lý do tại sao phải như vậy ở trong suốt cái tô ký đoạn 13 câu 17 và 18 nói thế này khi pharaoh tha dân israel đi đức chúa trời không dẫn dân ấy đi theo đường gần hơn hết tức là đi theo đường về xứ philippines là đường gần hơn hết e khi dân thấy trận mạc dời lòng trở về egipto chăng nên ngài dẫn dân ấy đi vòng xuống đồng vắng về hướng biển đỏ dân Israel cầm khí giới ra khỏi xứ Egypto. Mục đích Chúa giải cứu dân Israel ra khỏi xứ Egypto là giải thoát họ khỏi ách nô lệ và đưa họ đến xứ Canaan là đưa họ đến cái chỗ phước hạnh. Hay nói khác hơn là mục đích của Chúa là đem dân sự của Chúa ra khỏi sự đổ xả để đưa tới phước hạnh. Đúng không ạ? À? Chúng ta nói ý nghĩa như vậy. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu ngày đến, ngày chịu chết với thập tự giá vì chúng ta, mục đích là để cứu chúng ta đúng không ạ? À? Để đem ta ra khỏi ách nô lệ của ma quỷ, để làm con của Đức Chúa Trời, đem ta ra khỏi sự rủa xả, để nhận lấy phước hạnh, đem ta ra khỏi cái sự nghèo thiếu, sự đau đớn, sự bệnh tật để cho nên giàu có, bình an, khỏe mạnh. Đó là mục đích. Nhưng Chúa lại nói không dẫn đi đường vòng, xin lỗi không không dẫn đi đường gần. Lý do tại sao? Chúa nói là Chúa e dân chúng gặp chiến tranh. Ồ, có thể trong thời của dân Israel thì đi cái đường đi ngang qua xứ Phi Tiên có thể gặp chiến tranh. Còn bây giờ dễ lắm mà. Bây giờ tôi tin Chúa và hội thánh của Chúa đang cần nhân sự nè. Đúng không ạ? Hội thánh của Chúa đang thiếu một sư nè. Bây giờ mai mốt còn của mình một sư bủ thôi. <cười> Đúng không ạ? Cần nhiều người hầu việc Chúa mà. Thì thôi bây giờ một người chú xem mấy người đó đó đẹp trai, đẹp gái gì đó Và chú cất lên và chú, chú để chú ban, chú ban ơn, chú sức giàu để làm mục sư đi Quá tốt bởi vì trong hoàn cảnh hội thánh đang thiếu người Phải không ạ? À? Nhưng không, chú không làm như vậy Chú nói là e khi dần thấy chiến tranh bà quay trở về Ê Diếp Tô Vậy thì chiến tranh ngày hôm nay là cái gì? Chiến tranh đó là cái gì đây? Chiến tranh đó là thế này nè. Có rất là nhiều người đã tốt nghiệp trường kinh thánh IBBI. Và sau khi tốt nghiệp, và sau đó, chúng tôi đã công nhận chức vụ cho người đó là một sư nhiệm chức. 
Mục sư nhiệm chức có nghĩa là mục sư có thời hạn Chứ không phải là mục sư thực thụ Nhưng mà khi họ là mục sư nhiệm chức rồi Tôi mục sư, ông cũng là mục sư Tại sao tôi phải vân phục ông nữa Chiến tranh Chiến tranh ở đây nè Có rất là nhiều người Khi mà chưa tin Chúa Gặp nan đề đủ mọi thứ Thiếu thốn khó khăn đủ mọi thứ Tin Chúa xong Chúa đáp ứng cho cái nhu cầu giải cứu Một cách nhanh chóng Và bắt đầu họ làm gì Họ không bám Chúa nữa Mà họ bám lấy cái phước Đó là lý do mà tại sao Chúa không muốn dân sự Đi đường ngắn Mà về xứ Cà Na Đó là lý do mà Chúa không muốn Một người Nhanh chóng bước vào trong chức vụ Bởi vì Chúa cần chúng ta Bước vào trong vương quốc của Ngài Và ở trong vương quốc của Ngài Một cách vĩnh viễn Chứ Chúa không cần chúng ta Giống như ngọn đèn cần lé lên Rồi sau đó tắt Người đời thì nói Thà một phút quy hoàng rồi chợt tắt Người đời thì nói như vậy Nhưng Chúa không cần như vậy Chúa cần chúng ta ở trong vương quốc của Ngài Chúa cần chúng ta có mối liên hệ với Ngài Bởi vì Chúa yêu chúng ta Và Chúa cần như vậy cho nên Chúa mới hy sinh chính mạng sống của Ngài Để cứu chúng ta Chứ Chúa không, không nhằm mục đích là cứu chúng ta Để rồi có người làm việc Làm việc cho Ngài Và làm việc xong Kệ chết sống mặt bay Và xong việc của ta là được rồi Chúa không phải là đấng như vậy Đó là lý do mà Chúa không dẫn đi đường ngắn Đó là lý do mà cần phải có sự chịu lụy Nếu chúng ta thiếu cái sự chịu lụy Thiếu cái sự Thiếu trải qua sự thử thách Thiếu trải qua cái thời gian kinh nghiệm Ở trong đồng vắng Thì rất là dễ để chúng ta Bị thất bại Ở trước sự cám dỗ Ở trước sự thử thách Anh chị em thử suy nghĩ xem Nếu một người đầy ơn Đầy ân tứ và đầy sự sức giàu Và đứng trước một cái sự cám dỗ đó là cứ đặt tay người ta, người ta chữa lành và người ta dân hiến. Thì anh chị em thử suy nghĩ cái sự cám dỗ này nó sẽ dẫn đến cái gì? Nếu như một người chưa trải qua cái thời gian thử luyện này để có một cái đức tin vững chắc nơi Chúa và vượt qua thắng hơn cái sự cám dỗ về vật chất. Có rất là nhiều người đã lập cái ghế bán bò câu ở trong hội thánh của Chúa giống như là các thầy tế lễ đã lập ở trong đền thờ. Cái ghế bán bò câu là cái gì? Là hình bóng của những những người có ân tứ. Nhưng mà họ không nhận không và cho không mà họ bán. Chúng ta có bao giờ chúng ta thấy có những người bán ân tứ không? Có người bán ân tứ của Chúa bằng cách là gì đây? Họ bán khéo lắm. Họ bán tinh vi lắm. Họ bán như thế này nè. Bây giờ người bệnh phải không? Họ cầu nguyện cho được chữa lành. Họ dùng cái gì để họ cầu nguyện? Ân tứ của ai? Của Chúa. Nhưng mà xong rồi, họ cứ nói, nhớ không? Tôi cầu nguyện cho anh được chữa lành đó. Rồi khi thấy những người đó bắt đầu được phước, gửi dân hiến một phần mười về cho tôi đi. Tôi cầu nguyện cho anh được chữa lành đó Tôi nghĩ rằng chúng ta đã từng gặp Những người đầy tớ như thế này Ở trong cuộc đời của mình Tại sao họ lại như vậy? Tại vì họ thiếu cái thời gian chịu lụy Nếu chỉ tập trung vào ân tứ thôi thì không được Chúa không dẫn đi đường ngắn Và Paulo thì nói ngắn ngắn hơn nữa Paulo nói thế này Kẻ mới tin đạo không được làm giám mục E người kiêu ngạo Mà mắc mưu của ma quỷ chăng 
Cho nên cái thời gian chịu lị nó rất là quan trọng Và cái thời gian chịu lị này Đôi khi chúng ta ở trong cái thời gian này đó Chúng ta cảm thấy mình bị oan ức Chúng ta cảm thấy mình bị đối xử Không có công bằng Chúng ta bị thấy là mình là mình bị o ép Vân vân Chúng ta thấy nhiều vấn đề lắm Và cái xác thịt ở trong chúng ta nó rất là muốn nổi lên Để dành sự công bình lại cho mình Chúng ta đang cái dựng một hội thánh tốt lành Tự nhiên có người khác nhảy vô Mét người lãnh đạo rồi đó nó thôi nhường luôn đi Tức không? Khó chịu không? Khó chịu Nhưng mà chúng ta thấy thế này nè Không có điều gì mới ở dưới mặt trời cả Tổ phụ đức tin của chúng ta là Abraham Ông cũng bị vậy đó Ông đào giếng ở, Sống ở sa mạc mà Abraham Sống ở sa mạc mà Việc nước là việc cần thiết Đào giếng Tới ông đi đào giếng Có nước Dân Philippines Dành Đào giếng Có nước Dân Philippines lắp đất lại Rồi tới Isaac Cũng như vậy Đào giếng Để có nước Dân Philippines Dành Và họ không có dành lại Bị dành Họ đi đào chỗ khác Bị dành Họ đi đào chỗ khác Và đến một ngày Thì Isaac Đã được thông báo rằng Đã tìm được Một cái giếng có mặt và Isaac nói thế này, Đức Chúa Trời đã để cho ta ở nơi rộng rãi và ta được thịnh vượng trong xứ. Ông không có tranh giành, ông sẵn sàng chịu lụy và ông tin rằng chưa phải là cái chỗ mà Chúa muốn mình ở cho nên Chúa mới cho phép người đến giành. Và đến cái chỗ mà Chúa muốn ông ở và Chúa muốn ông thịnh vượng ở chỗ đó, ở tại nơi đó thì không ai giành của ông nữa. Đó là cái tinh thần của người chịu lị Nếu chúng ta không có được cái tinh thần này Chúng ta sẽ trở thành những chiến sĩ Ở trong hội thánh Chữ chiến sĩ Ở trong mặt kép Chúng ta sẽ là người tranh đấu với người này Tranh đấu với người kia Tranh đấu với người nọ Tranh đấu với bạn đồng lao Tranh đấu với người lãnh đạo Tranh đấu luôn với cả tín hữu Khi cái gì đó không vừa ý cái gì đó và chúng ta cảm thấy bị oan ức nhưng chúa giêsu ngài đã chịu lì cha mẹ trong bao nhiêu năm 18 năm và chúng ta thấy như thế này nè hình ảnh của chúa giêsu năm 12 tuổi và hình ảnh của chúa giêsu năm 30 tuổi khác nhau hoàn toàn hình ảnh của chúa giêsu năm 12 tuổi là gì cãi tới cùng Kinh Thánh nói rằng Chúa Sư ngồi trong đền thờ và tranh luận với các thầy thông giáo mà Và tranh luận đến nỗi các thầy thông giáo cũng phải thua luôn Nhưng mà có đem đến ích lợi gì không? Không đem đến ích lợi gì cả Nhưng sau thời gian chịu lị đó Thì Chúa Giêsu trở thành một người nhu mì Khiêm nhường Sau thời gian đó Chúa Sư nói thế này nè Ta không làm cái gì tự ta làm Ta chỉ làm những gì ta thấy cha làm. Ta không nói những gì tự ta nói. Ta chỉ thấy, ta chỉ nói những gì ta nghe cha nói. Và điều gì đã khiến cho một giê -xu thích tranh luận trở thành một giê -xu nhu mì, khiêm nhường, chịu lị. Anh chị em có muốn làm công việc của Chúa không? Vậy thì nếu chúng ta làm công việc của Chúa Thì không phải chỉ Chữa lành Giải cứu đâu Tất cả mọi điều đó Nó chỉ là cái kết quả của cái phần công việc nền tảng này thôi Rồi tôi đi nhanh qua nha Thứ hai Công việc thứ hai Tôi đưa tôi đưa ra dữ liệu thôi Quý vị về quý vị nghiên cứu Quý vị sẽ thấy đào sâu Quý vị sẽ thấy còn nhiều điều hơn nữa Bây giờ công việc thứ hai Đó là khi Chúa Giêsu xu 30 tuổi Chúng ta đi qua 18 năm rồi đó. Khi Chúa Sư 30 tuổi, Ngài đi đến gặp Giang Bắp Tít để chịu Giang Bắp Tít làm Bắp Tèm. Giang Bắp Tít nói như thế này. Lẽ ra tôi phải đến với Thầy, chứ tại sao Thầy lại đến với tôi? Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói nói cái câu gì ạ? Bây giờ chúng ta 
hãy làm cho chọn việc công bình. Nếu chúng ta là một người xề xòa và chúng ta rất là có thể chúng ta sẽ nói rằng chúng ta sẽ đồng ý với cái lời đề nghị của Giang Bắp Tích liền. Đúng mà, Chúa Giêsu Giang Bắp Tích được sai đến để làm gì? Để mở đường, còn Chúa Giêsu mới chính là đấng mà đứng dậy sai đến. Vậy thì Chúa Giêsu ở cái vị trí cao hơn Giang Bắp Tích. Thì Giang Bắp Tích nói, lẽ ra tôi phải chịu thầy làm bắp tem, sao thầy phải chịu tôi làm bắp tem? Thì Chúa Giêsu nói, ờ ha, người nói vậy cũng đúng. Thì điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ đưa cho chúng ta thấy cái 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 giá trị của cái việc mà Chúa Giêsu chịu Giang Bắp Tích làm bắp tem. Để sau đó chúng ta sẽ Chúng ta sẽ bước đi theo Chúa Và chúng ta phải chú ý đến những việc công bình Mà chúng ta cần phải làm Chúng ta nhớ một ngày kia Thì các thầy thông giáo đến hỏi Chúa Giêsu thế này Bởi quyền phép nào Mà thầy làm những phép lạ này Thì Chúa Giêsu lại hỏi Ta cũng hỏi các ngươi Phép bắp tem của dân Bởi Đức Chúa Trời hay bởi người ta Họ không trả lời được Họ nói nếu nói bởi người ta Thì sợ dân chúng ném đá họ Bởi vì ai cũng tin rằng Giang Bắp Tít là tiên tri của Đức Chúa Trời Nhưng mà nếu nói bởi Đức Chúa Trời Vậy thì còn thắc mắc gì nữa mà hỏi Ở đây để chúng ta thấy rằng Nếu như khi Chúa Giêsu không chịu Giang Bắp Tít làm bắp em Tức là không làm chọn cái việc đó Thì Chúa Giêsu không thể đối đáp trong hoàn cảnh này Trong cuộc đời chúng ta bước đi theo Chúa Nhiều khi chúng ta tự có một cái quyền Có thể là cái quyền của người lãnh đạo Có thể là cái quyền của một mối quan hệ nào đó Và chúng ta tự Lắp liếm đi Không làm chọn những cái việc Lẽ ra phải làm Đó là việc công bình Bởi vì chúng ta nghĩ rằng Ôi có cái gì đâu không à? Nhưng Chúa Sư nói thế này nè Chả còn thiếu một đồng Thì không ra khỏi tù được Có nhiều người chồng Nhiều người vợ Biết mình có lỗi rồi đó Nhưng mà vợ chồng với nhau mà Cái gì Cái gì, cái gì hở ra cũng phải xin lỗi Và cái lời xin lỗi Rất là khó thốt lên trên môi miệng Nhưng mà khi chưa có lời xin lỗi Thì cái lỗi đó vẫn còn Có thể lúc bình thường chúng ta thấy nó bình an lắm Chúng ta thấy nó bình an lắm Nhưng mà đến đúng chuyện Thì kẻ kiện cáo Nó sẽ kiện cáo và chúng ta không có cách nào để bên vực mình Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không làm chọn việc công bình Vậy những cái việc công bình đó là gì? Là, là gì? Đó thật ra đó là những cái việc rất là nhỏ mọn Mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng không sao cả Nó rất là nhỏ mọn thôi Trong sách nhã ca nói Hãy bắt cho tôi những con trồn Những con trồn nhỏ Phá hại vườn nho vì vườn nho của tôi đang trổ bông. Ôi tại sao không bắt con trồng lớn? Người ta dựng, khi mà trồng nho thì người ta, người ta dựng hàng rào rồi. Những cái con vật lớn nó không vào được đâu. Nhưng người ta lại, đôi khi người ta lại coi thường những cái, những cái lỗ nhỏ. Những cái khe hở nhỏ. Và ta nghĩ rằng không sao cả. Nhưng mà đến khi cái vườn nho của họ bị cắn hết. Thì lúc đó họ mới thấy được cái giá trị của cái khe hở nhỏ đó mà họ đã để. Có nhiều khi chúng ta, trong lời nói của chúng ta, có, có, có nhiều người đó khi mà tôi 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 chia sẻ về cái cái quy quyền của lời nói đó, họ nói một sư làm quá, nói vậy thôi mà có gì đâu. Nhưng mà họ, ý, họ, họ nói những cái, điều, những, những cái điều tiêu cực và bắt đầu mình chia sẻ với họ để chứ để họ không để cho ma quỷ nó nhân dịp nữa nhưng mà họ nói sư làm quá nhưng mà chúng ta biết không lý do tại sao mà adam và eva bị đuổi ra khỏi vườn e đen không Chúng ta, vẫn thứ, chúng ta vẫn cứ nhìn thấy cái bề nổi của cái tảng băng Lý do tại sao bị đuổi ra khỏi vườn e đen Là bởi vì ăn trái cây biết điều thiện và điều ác Đúng không ạ? À? Lý do tại sao ăn trái cây biết điều thiện và điều ác Là bởi vì nghe lời con rắn 
Vậy con rắn ở đâu? Tại sao lại có con rắn? Thì chúng ta không tìm tới. Đổi thừa, Đức Chúa Trời dựng nên. Vậy thì cuối cùng là ông bà bị đuổi ra khỏi vệ đen là tại Đức Chúa Trời. Phải không ạ? Nhưng mà không có phải. Chúng ta xem lý do tại sao mà ông bà bị đuổi ra khỏi vệ đen nha. Bây giờ tôi sẽ rút ngắn lại nha. Ông bà bị đuổi ra khỏi vườn ê đen là tại vì ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Chúng ta chấp nhận chưa? Tại sao ông bà lại ăn trái cây biết điều thiện và điều ác? Là bởi vì nghe lời con rắn dụ dỗ. Chấp nhận chưa? Rồi, con rắn ở đâu mà nó dụ ông? <cười> Chúng ta thường hay đọc cái câu kinh thánh sáng thế ký đoạn 3 câu 1. Trong các loài thú đồng mà Dư Hô Ba Đức Chúa Trời đã làm nên Có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết Và đó thừa con rắn là do Đức Chúa Trời dựng nên Nhưng mà không phải Chúng ta xem sáng thế ký đoạn 2 Sáng thế ký đoạn 2 câu 19 Dư Hô Ba Đức Chúa Trời lấy đất nắng nên các loài thú đồng Các loài chim trời rồi dẫn đến trước mặt Adam Đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi loài vật sống đều thành tên riêng cho nó. Chúa dựng nên loài gì? Bây giờ anh chị em lắng nghe nha, tôi nói anh chị em từ từ ha, đừng có đứng dậy ra về nha. Chúa không có dựng nên con cọp. Chúa không có dựng nên con sư tử. Chúa cũng không có dựng nên con voi, Chúa cũng không có dựng nên con rắn, Chúa cũng không có dựng nên con hà mã, Chúa cũng không có dựng nên bất cứ một con vật nào mà có ngày hôm nay cả. Không luôn, Chúa không dựng nên luôn. Mà Chúa chỉ dựng nên các loài thú đồng. Và có con khủng long là tại vì Adam đặt tên mày là con khủng long thì nó mới là con khủng long. Còn khi Adam chưa đặt tên, nó chỉ là con thú đồng. Vậy thì tại sao có con rắn? Do Adam ông đặt. Do Adam ông đặt chứ không phải do Chúa dựng nên. Vậy thì khi Chúa nói là hầu cho tên nào Adam đặt cho thì thành tên riêng cho nó. Cái tên nó có nghĩa là quy quyền và bổn tánh. Khi Adam đặt tên cho con vật nào thì Adam áp đặt cái bổn tánh cho loài vật đó. Vậy thì những loài thú đồng mà Chúa dựng nên, Chúa đem nó chứ mà Adam, nó chưa có bổn tánh vào cả. Nó chưa phải là con vật dữ hay là lành Được không ạ à? Nó chưa có phải là con vật dữ hay là lành Nó hoàn toàn là Trung tính Chứ không phải là trung tính <cười> Nó hoàn toàn là trung tính Có nghĩa là nó không dữ không lành Nhưng mà nó sẽ được xác định Cái bản tính của nó khi Adam Đặt tên cho nó Và chúng ta thử hình dung thế này Adam đang đứng ở đây giống như tôi đang đứng ha bắt đầu các loại thú đồng chúa sai nó đi tới anh em thấy ồ cái con con này cái, cái dáng đi hùng dũng quá mày là sư tử thì nó là con sư tử mày là con cọp nó là con cọp thấy cái con nhảy nhót mày là con khỉ thì nó là con khỉ nhưng mà thấy cái con sao mà mày đi cứ lăn quăng lăn quăng vậy mày không có đi thẳng được dùm vậy mày là con rắn bởi vì cái chữ con rắn có nghĩa là kẻ cong quẹo và là từ đó có con rắn Và tại sao Con rắn này nó lại lừa dối Adam Thật ra cái con rắn này Nó không có lừa dối Adam Mà bởi vì Adam đã gọi một loài thú đồng Chúa dựng nên là con rắn Tức là cái kẻ quỷ quyệt Cái kẻ công quẹo Ở ngoài kia Mới có một kẻ quỷ quyệt công quẹo Vừa bị đuổi khỏi thiên đàng nó đã lợi dụng vào trong cái tên của con rắn này Để nó ẩn mình vào trong con rắn này Chứ không phải là con rắn chú dựng nên là ma quỷ Nhưng mà Satan nó đã lợi dụng vào trong cái sự đặt tên đó Để nó ẩn mình vào trong con rắn Và Satan cám dỗ Eva Chứ không phải là con rắn nó cám dỗ Eva Con rắn nó chỉ là loài thú đồng thôi nhưng mà bởi vì Adam đã gọi tên nó không đúng Trong 
muôn vàng loài thú đồng ông chỉ gọi tên sai có một con thôi mà nhầm nhè gì nhưng chỉ có một con gọi tên sai thôi đã bị ma quỷ nó lợi dụng và cái câu chuyện Adam đặt tên các loài thú đồng nó liên quan gì đến chúng ta ngày hôm nay cái chữ đặt tên đó khi tôi tra cứu nó còn có nghĩa là nói về nó hát về nó lầm bầm về nó đó là chữ đặt tên còn cái chữ loài thú đồng đó nó còn có một ý nghĩa nữa đó là hoàn cảnh Adam thì đặt tên cho các loài thú đồng Chúa đưa những cái loài thú đồng đến cho Adam đặt tên còn Chúa đưa hoàn cảnh đến cho chúng ta ngày hôm nay Chúa đưa đưa loài thú đồng đến để cho Adam đặt tên và tên nào Adam đặt thì thành tên riêng cho nó Chúa đưa những hoàn cảnh đến cho chúng ta ngày hôm nay để xem chúng ta nói về nó như thế nào và chúng ta nói về nó như thế nào thì nó là bản cho cái hoàn cảnh đó chúng ta thử đưa ra một số cái hình ảnh để chúng ta thấy tại sao cũng có những người bị ung thư nhưng mà họ được chữa lành còn cũng có những người bị ung thư họ chết rất là nhanh chóng bệnh là hoàn cảnh đưa tới nhưng chúng ta nói về cái hoàn cảnh đó như thế nào một người 30 tuổi rồi chưa lập gia đình đó là hoàn cảnh chưa cho phép đưa tới và chúng ta nói về nó như thế nào ế rồi thì chuẩn bị sống như vậy đi nhưng mà nếu chúng ta nói tại vì cái người chúa chuẩn bị cho tôi chưa tới cho nên tôi tiếp tục tôi chịu lị để tôi chờ đợi thì nó lại là khác còn nếu chúng ta vội quá chúng ta sợ bị ế vội quá chúng ta quơ đầu này chúng ta hốt đầu kia thì hậu quả chúng ta ráng chịu thôi nó đừng có trách chúa đâu à cho nên là có những cái việc rất là nhỏ đôi khi những cái lời nói rất là nhỏ và chúng ta nghĩ đó nó bình thường nhưng chúng ta đã mở cửa và khi ma quỷ nó tấn công chúng ta không biết lý do tại sao nó tấn công hãy làm chọn việc công bình nhiều việc công bình khác trong đời sống chúng ta tại ví dụ như à, có những cái việc thế này này nhiều khi chúng ta là con cái như tôi tôi nhiều nhiều khi tôi cũng trước đây tôi cũng cũng không để ý tới chỗ này đó là nhiều khi tôi hết tiền lẻ rồi cái tôi gặp má tôi má má còn tiền lẻ không cho con mượn vài chục thì má tôi tôi hỏi tôi tôi hỏi tôi mượn hay tôi hỏi tôi xin tôi hỏi tôi mượn đúng không ạ à? và bà đưa cho tôi vài chục và tôi sử dụng xong tôi quên luôn tôi không trả vậy là tôi thiếu nợ phải không có thể bây giờ là không có điều gì xảy ra đâu Nhưng Khi đến thời điểm Những cái lúc quyết định Ma quỷ nó sẽ kiện cáo Có nhiều người Có nhiều người khi có thể là bị tổn thương Trong tình cảm và có thể nói thế này Tôi tôi thề là tôi không bao giờ Tôi yêu ai nữa Bình thường Bình thường là nó là như vậy đó Và chúng ta cảm thấy cái lời nói Nó không ích lợi gì, nó không có giá trị gì cả nhưng đến khi mà chúng ta gặp được cái người chúng ta thật sự yêu rồi đó Thì cái kẻ kiện cáo nó mới dùng cái lời này nè Để nó phá rối tình yêu của chúng ta Rồi chúng ta nói Ôi tại sao mà tình yêu của tôi cứ gặp trục trặc hoài Rồi đuổi Sao ta ăn lui Nhưng mà nó không có lui Tại vì sao? Tại vì nó hợp pháp Bởi cái lời nói của chúng ta Chúng ta thấy nó nhỏ không? Nó nhỏ cho nên một cái việc nhỏ nhất đó là cái việc mà Chúa Sư chịu Giang Bắp Tít làm bắp tem. Ngài vẫn phải làm. Để làm gì? Cho chọn việc công bình. Và kẻ kiện cáo không thể nào kiện cáo Ngài được. Rồi chúng ta đi qua cái thứ ba. Cái việc làm thứ ba cũng là việc làm cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Còn phía sau nhiều cái nhiều cái việc làm còn hấp dẫn hơn nữa. 
à, tới mới gì học cái cách quảng cáo <cười> <cười> việc làm thứ ba chúng ta mở ra sách tin lành văn đoạn 13 tin lành văn đoạn 13 câu 14 vậy nếu ta là chúa là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau Cái việc rửa chân này đó ngày hôm nay Nhiều tôi tới Chúa thực hiện Nhiều những cái chương trình đại hội Họ đã có một cái tiết mục gọi là rửa chân Ở đây tôi không lên án điều đó Tôi cũng không nói nó không có ý nghĩa Bởi vì tôi cũng đã được một tôi tới Chúa rửa chân Và tôi nói thật sự là Cái cảm xúc nó rất là cao Rất là đặc biệt Nhưng tôi đang muốn nói tới chỗ này cái ý nghĩa thật sự của rửa chân Chứ không phải là cái hành động của rửa chân Vậy thì theo chúng ta Rửa chân này có nghĩa là gì? Yeah. Dân Israel họ sống ở cái vùng Vùng đất của họ là vùng bán sa mạc Và Bụi rất là nhiều Bụi rất là nhiều cho nên nó là có nhiều khi họ đã tắm rồi đó Nhưng họ chỉ cần đi lại là cái chân của họ sẽ bị dơ Và đặc biệt nếu như nhà mà có một có một người khách đến thăm Thì người khách đó phải được phục vụ rửa chân trước Và ai là cái người chịu trách nhiệm này? Là người đầy tớ ở trong nhà Chịu trách nhiệm rửa chân cho người khách và ở đây Chúa đang muốn nói rằng các ngươi gọi ta là thầy, là chúa mà ta rửa chân cho các ngươi. Có nghĩa là ta vốn dĩ là gì? Là thầy các ngươi. Hay nói khác hơn là lẽ ra các ngươi phải là người phục vụ cho ta. Nhưng bây giờ ta phục vụ cho các ngươi. Để làm gương cho các ngươi, hầu cho các ngươi cũng phục vụ cho anh em mình. Mà phục vụ ở đây không có phải là làm cho có lệ Nhưng mà hãy lấy cái tinh thần tôi tớ mà làm Kinh Thánh chưa nói Hãy kính sợ đấng Christ mà vân phục lẫn nhau Thật ra cái câu Kinh Thánh này Đám cưới nào cũng ghi hết á Câu Kinh Thánh này đám cưới nào cũng 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 cũng, cũng làm cái câu gốc hết trơn á nhưng mà sau đám cưới rồi Lúc mà trước khi đám cưới ha Thì anh nói em nghe Em nói anh nghe Đúng không ạ à? Rồi đám cưới xong rồi Hãy kính sợ đấng rít Vân phục lẫn nhau rồi Anh hứa là anh sẽ yêu thương em Dù thế này thế kia thế nọ đủ mọi thứ Sau đám cưới Chúng ta nói hàng xóm nghe Mà trong khi kinh thánh thì nói Hãy kính sợ đấng rít Mà vân phục lẫn nhau và thế là những người có kinh thánh thì sẽ nói theo cách khác những người không có kinh thánh thì sẽ nói theo cách khác và những người nói theo có kinh thánh sẽ nói thế này đây người vợ sẽ nói chúa dạy anh phải yêu thương em như đấng rít yêu hội thánh và hy sinh vì hội thánh người chồng có lời chúa sẽ nói Chúa nói bà phải vân phục tôi như hội thánh vân phục Chúa. Bà vân phục tôi đi rồi tôi yêu bà. Ông yêu tôi đi rồi tôi vân phục ông. Nhưng mà Chúa, Chúa không kêu như vậy. Chúa kêu gì đấy? Kính sợ đón rết mà vân phục. Không phải không phải vì cái người đó đáng để vân phục mà vân phục. Mà vì kính sợ Chúa, vân lời Chúa mà vân phục. Và thay vì Đó là cái lý do mà thay vì hôn nhân Là một cái một cái gì đó rất là hạnh phúc Một cái món quà đặc biệt Mà Chúa ban cho Một cái điều được thiêng liêng Để được ví như là mối liên hệ giữa đấng riết với hội thánh Nó trở thành cái điều Mà thế giới ngày hôm nay người ta ngán ngẩm Người ta nói hôn nhân là nắm mồ Chôn vùi tình yêu Tại vì sao? 
Tại vì chúng ta đã bỏ qua cái việc làm này Có nhiều những người lãnh đạo trong hội thánh Cứ muốn dân sự của Chúa là Phải vân phục người lãnh đạo Chúa dạy như vậy Và người lãnh đạo Xin lỗi người, người, người dân sự nào của Chúa Mà không nghe theo Cái uh, kế hoạch Cái chương trình Của cái người lãnh đạo Thì chụp cho họ một cái mũ Là nổi loạn và có rất là nhiều những hội thánh Nhìn bên ngoài thì dân sự của Chúa rất là vân phục người lãnh đạo Nhưng quay đi sau lưng người lãnh đạo Thì họ rủa xả Họ nói nghịch Họ nổi loạn Lý do là tại sao? Lý do là tại sao ạ? À? Lý do Chúa dạy một đường Họ làm một nẻo các ngươi gọi ta là thầy, là chúa Còn rửa chân cho các ngươi thì các ngươi phải rửa chân lẫn cho nhau Ai là người làm trước Ai là người đặt mình vào trong vị trí tôi tới chúa trước Người lãnh đạo Và khi người lãnh đạo đặt mình vào trong vị trí là người tôi tớ Phục vụ Và phục vụ dân sự của chúa một cách hết lòng Thì tự nhiên dân sự của chúa sẽ phục vụ lại thôi Có nhiều người tôi tới của chúa đó Tôi xin lỗi nha Xin lỗi quý vị những người nào à, tôi tôi nói không phải quý vị <cười> nhưng, nhưng những người nào à, làm như vậy mới là người người mà tôi nói ha Có những người tôi tới của Chúa Họ gài tín đồ để dân hiến Họ tìm cách Nó đúng ra là họ tìm cách để họ móc túi tín đồ Nhưng mà làm điều đó không được, không đúng Chúng ta muốn chúng ta muốn dân sự của Chúa có tấm lòng rộng rãi không? Chúng ta muốn dân sự của Chúa có có tấm lòng rộng rãi trong sự dân hiến, trong sự ban cho, trong sự giúp đỡ không? Chúng ta là người lãnh đạo hãy làm trước đi. Một ngày kia đứa cháu của tôi bây giờ nó là một sư rồi. Đứa cháu của tôi nó nói với tôi thế này, trong buổi nhóm xong thì nó đưa chịu trách nó chịu trách nhiệm nó đưa những cái người không có phương tiện đi ra bến xe buýt để mà về. Thì sau sau đó khi nó đưa hết rồi nó nói thế này chú bữa nay con làm một việc mà con bắt trước chú nó hỏi bắt trước cái gì đấy con chở cái, cái mẹ con của cô kia ra bến xe mà con hỏi mẹ con cô đó là có số điện thoại để liên lạc để dễ dàng chăm sóc hơn họ nói rằng họ không có số điện thoại và họ chưa bao giờ họ xài điện thoại cho nên con mới nhớ lại chú đã từng làm và con đã chở họ ghé ngang cái cửa hàng điện thoại con mua cho điện thoại cùi bắp thôi chứ không phải điện thoại tốt gì đâu nhưng mà gọi được nghe được và khi nó về nó kể lại cái 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 kinh nghiệm đó và nó thấy rằng nó làm một cái điều và nó được nó nó được sự đụng chạm được sự tươi mới và nó cảm thấy rằng nó được nó làm được đúng theo lời của Chúa và tại sao nó có thể nhìn nó có thể làm điều đó nó nói là nó thấy tôi làm tôi tôi không bao giờ tôi kêu là Bây giờ con phải cho người này, con phải cho người kia, con phải cho người họ. Thì, thì tôi hay là thêm một sư bổ cũng vậy, đi công việc Chúa ở nhiều nơi. Nhiều người cứ thắc mắc hỏi chúng tôi, ờ, tại sao có tiền để đi? Ví dụ như đi lên miền cao, anh chị em, tôi, một ngày kia tôi giảng ở trong miền cao, tôi hỏi anh chị em thế này nè. Một tháng anh chị em thu nhập được bao nhiêu? Họ nói ở đây không có thu nhập tháng một sư ơi. Thu nhập năm Tức là một năm mới có thu nhập một lần Rồi tôi hỏi Vậy thì một năm thu nhập bao nhiêu Ở có cái cái bạn trưởng nhóm ở Có cái nguyên cái miếng đất trồng khoai mì đó. Tôi mới hỏi cái 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 đám khoai mì này nè Là một năm là thu thu nhập khoảng bao nhiêu nói, Dạ nếu một năm mà trúng mùa Chắc cũng khoảng được mười mấy triệu á Và nhiều người khi mà biết như vậy Và chúng tôi đi Đó Lấy tiền đâu chúng ta đi vào vị Chúa Trong đại hội dân hiến Một năm mười mấy triệu thì Một chuyến đi của chúng tôi đã là cả chục triệu rồi Thì có, có nghĩa là một chuyến đi của chúng tôi đó Là gần bằng một năm thu nhập của một người ở trên đó Vậy thì lấy gì để hội dân hiến cho đủ chúng tôi đi Nhưng mà chúng ta vẫn cứ đi Chúng ta đi bằng cách nào Móc tiền túi ra Đi đến đâu con cái của Chúa dân hiến thì góp phần vào 
góp phần vào góp phần vào hôm giáng sinh vừa rồi tôi với một sư bủ đi hầu việc chúa cái câu chuyện này kể rồi và kể tiếp <cười> À, tôi tôi đã đi lên tới à, đắk đắk lắc rồi còn một sư bổ thì đang một sư bổ với cô vân đang trên tiếng trên, trên đường đi một sư bổ gọi tôi cái tôi mới hỏi anh định đi tới đâu một sư bổ nói không biết nữa có tiền đi được tới đâu hay tới đó nhưng đã đi đi đi, đi, đi tới à, quảng ngãi ha quảng ngãi rồi tới tới đâu nữa à, quảng nam không có đi ra quảng nam không có đi ra Quảng Nam luôn, đi giáp một vòng và quay trở về Mà còn dư tiền Đó Chúa đòi hỏi một người lãnh đạo không phải bắt người ta phải làm, làm trước Nhưng phải làm cái gì? Phải làm gương Phải làm gương Và Chúa đã làm gương Chúa đã làm gương trong trong việc Ngài đặt mình ở trong địa vị là một tôi tớ Ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta cũng phải làm gương cho những người mà chúng ta dạy dỗ. Thật ra tôi nói cho anh chị em, chúng tôi dạy suốt 2 năm trường Kinh Thánh đó. Đây là cái điều thực tế phủ phàng này. Chúng ta dạy suốt 2 năm trường Kinh Thánh, chúng tôi nói không biết là bao nhiêu thứ. Tôi nói thiệt cái khi mà anh em nhận bằng rồi hỏi anh em lại anh em không nhớ gì chứ. Không, ai, ai sinh viên chị Kinh Thánh trả lời rồi. Xác nhận không? Xác nhận phải không? Nhưng những gì chúng tôi làm và anh em thấy thì anh em nhớ. Bởi vậy cho nên Chúa mới nói với các người đừng có đừng có đừng có nhìn cái việc làm của mấy người Pharisee. Bởi vì họ nói mà họ không làm. Đúng không ạ? À? Cho nên là tôi nói và chúng tôi làm theo những gì chúng tôi nói Để giúp cho anh chị em Khi thấy chúng tôi làm Anh chị em cũng nhớ bài học luôn Khi tôi nói về sự dân hiến Thì chúng tôi phải là người dân hiến Khi tôi nói là người, về, về, về tấm lòng rộng rãi Thì chúng tôi phải là người có tấm lòng rộng rãi Khi chúng tôi nói là chúng tôi là người tận hiến Xin lỗi dạy về sự tận hiến Thì chính chúng tôi phải là người tận hiến Và khi nói về sự chịu lụy Thì chính chúng tôi phải là người chịu lụy Có nhiều người tốt nghiệp trường Kinh Thánh xong rồi Lại gặp tôi Thầy ơi em tốt nghiệp rồi đó Cho em giảng đi Bắt đầu tôi nói Được rồi ngồi xuống đây nghe thầy nói chuyện Và bắt đầu tôi kể hồi xưa đó Lúc mà thầy mới bắt đầu hầu việc chúa đó Thôi 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 thầy, thầy đừng có cậu kể ngày xưa nữa Nhưng mà phải kể Tại vì đó là thời gian thầy chịu lụy để thầy có được Như bây giờ Chứ không phải tự nhiên học ra trường Kinh Thánh rồi Cái là đứng lên giảng dạy cái có sự sức dọc Và ai đến gặp tôi nói thầy ơi Cho em giảng đi Ngồi đây tôi sẽ kể câu chuyện hồi xưa đó <cười> Rồi tôi nói thật với anh chị em Đến bây giờ những lúc tôi nhìn lại tôi cũng không hiểu tại sao Tôi đủ sức để tôi có thể Vượt qua cái khoảng hồi xưa đó nữa Nhưng mà nhờ cái khoảng thời gian đó Nhờ cái nền tảng đó Mà cái cái tảng băng ở phía trên nó được đứng vững Nhờ cái nền tảng đó Mà có những lúc chúng tôi phải kiên ăn bác tác dĩ Chúng tôi cũng không sao cả Có những lúc chúng tôi bị nói nghịch Chúng tôi vẫn cứ giảng dạy Có những lúc Lên kế hoạch đi hầu vị chúa Dắt xe ra khỏi nhà Không có tiền trong túi Chúng tôi vẫn đi hầu vị chúa Lý do tại sao vậy Bởi vì hồi xưa nó vậy đó Nhờ những cái hồi xưa đó mà nó là như vậy Cho nên không thể nào đi theo Chúa Mà đốt cháy giai đoạn Muốn xây một cái nhà lên thật là cao Thì phải tốn thật là nhiều thời gian Để chuẩn bị cho cái nền thật là vững Muốn cho cái phần nổi của tảng băng Nó nâng lên Thì cái phần chìm nó phải lớn hơn Cho nên sẽ giúp đỡ chúng ta Để rồi Kẻ nào tin ta sẽ làm việc ta làm Và làm Lớn hơn nữa Tôi xin Chúa ngày ban cho anh chị em Làm Những việc của cái phần nổi của tảng băng đó Lớn hơn nữa 
giống như Elise đã làm gấp gấp đôi Eli vậy đó. Nhưng mà để có thể làm lớn hơn được như vậy, để có thể đứng vững được thì những cái việc làm nền tảng phải làm, không thể bỏ qua. Và ngày hôm nay chúng ta học ba việc làm. Việc thứ nhất là gì? Chịu lụy. Việc thứ hai làm chọn việc công bình. Việc thứ ba rửa chân, phục vụ hay là làm gương. Chúa ban ban phước cho họ đánh và cầu xin Chúa ban cho những người sẽ là người chuẩn bị để bước vào trong chức vụ. Hãy học những cái bài học về nền tảng này. Amen. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu gốc này hai lần mà Chúng ta bắt đầu Quả thật, quả thật Ta nói cùng các người Kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm Lại cũng làm việc lớn hơn nữa Vì ta đi về cùng cha Quả thật, quả thật Ta nói cùng các người Kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm Lại cũng làm việc lớn hơn nữa Vì ta đi về cùng cha Cảm ơn Chúa Vì Chúa Ngài đi về cùng cha Nhưng mà có một đấng luôn luôn ở cùng với chúng ta đó là Đức Thanh Linh nhà yeah. Cảm ơn Chúa vì lẽ thật của Ngài Hôm nay quá là tuyệt vời Để thật là xác thực với lại đời sống của chúng ta Giờ đây chúng ta hãy đứng lên và cầu nguyện Chúa Để lời của Ngài thấm nhuần ở trên cuộc đời của chúng ta à, Đi theo để chúng ta làm gương cho chính bản thân của mình là Chúa ơi con nhìn Ngài, Ngài là tấm gương cho mỗi đời sống của con Và chúng con cũng là tấm gương cho những người xung quanh của chúng con Cho gia đình của chúng con, cho con cái của chúng con Chúng ta hãy tự do trong thời giờ này
Ngài là nền tảng cho kim chỉ nam cho cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, Chúa ơi, chúng con đón nhận lấy lời của Ngài. Chúng con kính sợ Chúa mà chúng con vâng lời của Ngài để làm theo lời của Chúa. Sáng hôm nay chúng con học được ba điều đó là, là chúng con phải chịu lụy, chịu lụy bởi lời của Ngài, chịu lụy học theo lời của Ngài, Chúa ơi, để chúng con thật sự có năng lực, có năng quyền, có những đầy ơn của Ngài ở khi mà chúng con học đòi theo Chúa Giêsu của chúng con. Chúa ơi, ngày cho chúng con noi theo dấu chân của Ngài, làm theo lời của Ngài để mỗi đời sống của con luôn luôn được ở trong nhà của Ngài. Cha ơi, vì Ngài nói rằng quý bằng các ngươi cứ ở trong ta và lời của ta sẽ ở trong các ngươi. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa khi chúng con không phải là chỉ cầu xin để rồi Chúa ngài đáp lời nhưng chúng con kinh nghiệm được quyền năng khi mà chúng con công bố lẽ thật của ngài ra khỏi môi miệng của chúng con mà nó sẽ thành hiện thực chúng con cảm ơn Chúa Chúa ơi, ngài cho chúng con đặt nền tảng lời của ngài để làm nền tảng trên cuộc đời của chúng con